नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ना ते संबंधी या टॉपिकचा आपण आज तिसरं लेक्चर रेकॉर्ड करत आहोत तर लेक्चर्स चालू करण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला काही बेसिक गोष्टी सांगेल त्या बेसिक गोष्टीकडे थोडंसं लक्ष द्या जे विद्यार्थी नवीन असतील आणि जे विद्यार्थी ह्या लेक्चरपासून बघायला सुरुवात करत असतील तर प्लीज बघू नका अगोदर बेसिकचं लेक्चर बघा भाग एक भाग दोन आणि नंतर भाग तीन बघा नाहीतर तोपर्यंत लेक्चरमध्ये काही कळणार नाही कारण प्रत्येकाच्या शिकवण्याची टेक्निक वेगळी असते माझ्या शिकवण्याची टेक्निक ही पूर्णपणे वेगळी आहे मी अगोदर बेसिकपासून पार्ट शिकवत असतो पण ॲडव्हान्स लेवलला जात असतो प्रत्येक शब्दाचा अर्थ मी समजून सांगेल तुम्हाला आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे यूट्यूब चॅनल ज्यावेळेस तुम्ही ओपन कराल त्यावेळेस सेकंड लेक्चरचे व्हिडिओ किंवा कुठलेही लेक्चर तुम्ही बघत असाल थर्ड नंबरचं लेक्चर तर कोपऱ्यामध्ये एक आय नावाचा सिम्बॉल येईल आय नावाचा सिम्बॉल ह्या साईडला तर ह्या आय नावाच्या सिम्बॉलवर जर तुम्ही क्लिक केलं तर ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्लेलिस्ट बघायला भेटेल आपली तर त्याच्यामध्ये ब्लड रिलेशनचे एक दोन तीन चार असे लेक्चर तुम्हाला बघायला भेटतील तर हे आज तुमची प्लेलिस्ट इथं आहे तर त्या प्लेलिस्टवर तुम्ही आय हा जो सिम्बॉल आहे त्याच्यावर तुम्ही क्लिक करू शकता आणि मी वारंवार तुम्हाला सांगितलं आहे की आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर जर तुम्ही अपडेट राहिला तर तुम्हाला खूप फायदा होईल कारण मी त्या ठिकाणी आपले पी फाईल आता अवेलेबल करतो आहे पहिल्या लेक्चरच्या तर पी डी एफ फाईल नव्हते आपण दोन नंबरच्या लेक्चरच्या आणि तीन नंबरच्या एक्झाम्पलच्या प्रत्येक लेक्चर वाईज त्याच्यामध्ये पी डी एफ असेल ती पी डी एफ तुम्ही बघू शकता कोणत्या वर्षी प्रश्न विचारला आहे ते हेतून सोल्युशन तुम्ही कॉपी करू शकता आणि मला असं वाटतं की तुम्ही यूट्यूबवरचे प्रत्येक व्हिडिओ प्रत्येक सरांचे बघितले पाहिजेत जोपर्यंत तुम्ही हे बघणार नाही तोपर्यंत मला तुलना करता येणार नाही की कोणता व्हिडिओ बेस्ट आहे पुढे गेल्यानंतर ज्यावेळेस मी इनडायरेक्ट रिलेशनमध्ये येईल त्यावेळेस तुमच्या अशी गोष्ट लक्षात येईल की याच्यापेक्षा बेस्ट कोणी बनवलं नाही आतापर्यंत कुठेही लेक्चर नाही बनवलेला त्याची एक संकल्पना एक्सप्लेन करण्याची टेक्निक हे पूर्णपणे वेगळी आहे आणि ज्यावेळेस तुम्ही लेक्चर बघत असाल त्यावेळेस जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं तर नक्की सबस्क्राईब करायला विसरू नका प्लस हे लेक्चर तुमच्या विद्यार्थी मित्रांपर्यंत पण पोहोचवा कारण ज्यावेळेस आपले व्यूवर जास्त वाढत जातील त्यावेळेस आपण एक नवीन लेक्चर सिरीज चालू करतो ती म्हणजे गणिताची गणिताची लेक्चर सिरीजचं वैशिष्ट्य असं असेल की त्याच्यामध्ये देखील मी बेसिकपासून शिकवायला सुरुवात करेल बेसिकमधला पार्ट अशा स्वरूपाचा असेल की त्याच्यामध्ये आपण जे आकडेमोड पहिल्यांदा बेसिकमध्ये घेणार आहे त्या आकडेमोडीच्या बाहेर कुठलंही गणित जाणार नाही जे रूल मी पहिल्यांदा सांगेल त्या रूलच्या बाहेर आतापर्यंत कधी गणित गेलेलं नाही येऊन जो आर एस आगरवालमधलं एक नेक कॅल्क्युलेशन माझ्या बेसिकमधलं आहे तर असं बेसिकमधलं कॅल्क्युलेशन प्लस आयोगाचा आलेला एक नेक क्वेश्चन आपण मॅथच्या लेक्चर सिरीजमध्ये कव्हर करणार आहे हे बुद्धिमत्तेची लेक्चर सिरीज अशीच चालू राहणार आहे विद्यार्थ्यांच्या बऱ्याच मागण्या अशा आहे की परम्युटेशन कॉम्बिनेशन परम्युटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हाला जेवढे व्हिडिओ बघता येतील तेवढे बघून घ्या मी तुम्हाला काहीतरी हटके शिकवणार प्रत्येक लेक्चर जर हटकेच असेल इतरांपेक्षा वेगळंच असेल कारण इथून कुठून कॉपी वगैरे करण्याचा तसला काही प्रकार नाही आहे मी तुम्हाला ओरिजिनल संकल्पना सांगेल हे बनलंय कसं त्यामुळे कुणी म्हणायचं नाही की हे कॉपी केलं जे संकल्पना आतून कळालेल्या असतात ते लगेच उतरवताना आपण लगेच लक्षात येतात जास्त उड्या मारून पण शिकवण्यास काही जणाला असं वाटत असेल जास्त फोर्सफुली बोललं पाहिजे किंवा जास्त उड्या मारून शिकवलं पाहिजे हा तुमचं मोठं चुकीचं आहे कारण आपल्याकडे एक म्हण आहे उतळ पाण्याला खळखळाट फार जिथं पाण्याचंच कमी पाणीच कमी असतं ते पाणी खूप खळखळ वाहत असतं आणि जर तुम्ही नदीचा पूर आल्यानंतर नदीला बघितलं तर तुमची एक गोष्ट लक्षात येईल की ते पाणी एकदम संतपणे वाहत असतं कारण ओढ्याचा वाहण्याचा गुणधर्मच तसा आहे कारण पाणी कमी असतं म्हणून ते खळखळ वाहत असतं तर मला तो इश्यू सांगायचं नाही आहे पण मला असं वाटतं की प्रत्येकाला असं वाटतं की सर आणि जास्त ॲग्रेसिव्ह असलं पाहिजे तर मॅटर नाही कारण ॲग्रेसिव्ह असणं आणि त्यातलं नॉलेज असणं ह्याचा काही संबंध नाही आहे जो माणूस जास्त ॲग्रेसिव्ह असतो त्याला नॉलेज असतं अशातलाही काही पार्ट नाही ओके तर आज आपण टाईप नंबर एकमधलंच दहा नंबरचं गणित एक्सप्लेन करतो आहे टोटल मी मी सांगितलं की सत्त्याहत्तर क्वेश्चन असतील पण त्याच्यापेक्षा जास्त क्वेश्चनची संख्या असू शकते तर मी तुम्हाला सांगितलं की सत्त्याहत्तर क्वेश्चन मी एक्सप्लेन करणार आहे तर त्यातला दहा नंबरचा क्वेश्चन म्हणजे क्वेश्चनची संख्या पण तुमच्या समोर राहावी ह्याच्यासाठी हे नंबर पण मी टाकतो आहे ठीक आहे तर याच्यामध्ये असं सांगितलं आहे की पूर्वपक्ष अभ्यासून प्रश्नाची उत्तर लिहा पूर्वपक्ष म्हणजे काय येथून एवढा जो आहे ह्याला म्हणायचं पूर्वपक्ष प्रश्नाचा पहिला जो पार्ट आहे ह्याला काय म्हणायचं पूर्वपक्ष मग ह्याचं काय करायचं सांगितलं आहे त्यांनी तुम्हाला अभ्यास करायचा सांगितलं आहे बघू आपण आता अभ्यास करू याचा तर इथं जी माहिती सांगितली ती मांडायला सुरुवात करा यस ही टीची मुलगी आहे यस कुणाची मुलगी आहे टीची 
टीचि मुल की दाखवायची यस ठीक आहे त्याच्यानंतर पुढचं वाक्य वाचा टी हा यूचा मुलगा आहे टी कोणाचा मुलगा आहे यूचा टी मुलगा आहे यूचा त्याच्यानंतर फी यू हे व्हीचे वडील आहेत यू कोणाचे वडील आहेत फीचे ठीक आहे तीन आकृत्या तयार झाल्या आता मी ह्याच्यापासून एक कॉमन आकृत तयार करतो म्हणजे ह्यांचं कॉम्बिनेशन करू मी जर विचार केला तर पहिल्या दोन आकृत्या मी जोडायचा विचार करतो ह्याच्यामध्ये मी टी काढलं टी कडून एस कडे एक बाण येतोय माझ्या असं लक्ष येतं ते टी कडे फी कडून एक यू कडून एक बाण येतोय टी कडे यू कडून एक बाण येतोय ठीक आहे पुन्हा यू कडून व्ही कडे एक बाण येतोय आणि यू जो आहे तो पुरुष आहे दिलेली माहिती तुम्ही अशा स्वरूपाने मांडली यू सांगतोय हे माझं आपत्ती आणि ही पण माझं आपत्ती मागच्या लेक्चरमध्ये मी एक्सप्लेन केला हा पार्ट यू ह्या दोघांवर अधिकार सांगतोय मग ह्या दोघांमध्ये कुठलं चिन्ह देता येईल आपल्याला गुणाकार कारण ते भावंडाचं नातं झालं मग तुम्ही म्हणू शकता की सर ही आकृती काढत असताना तुम्ही अशा पद्धतीने आकृती काढा हा यू इथं दाखवा नंतर हा पार्ट इथं नंतर ह्या ठिकाणी असेल टी त्याच्यानंतर असेल गुणुले फी आणि त्याच्यानंतर खाली पार्ट असेल यस मग आता आकृती चेक करायला सुरुवात करा जे काही प्रश्न विचारले त्या प्रश्नाची उत्तरं द्यायचा प्रयत्न करा तर पुढील कोणते विधान दिलेल्या पूर्व पक्षाशी विसंगत आहे विसंगत शब्दाचा अर्थ सांगतो अगोदर ह्या विसंगत शब्दाचा अर्थ काय विसंगत म्हणजे काय समजा ह्यातले तीन वाक्य समजा चुकले आणि एक वाक्य बरोबर आलं तर ह्याला काय म्हणायचं हे पार्ट काय झाला विसंगत किंवा तीन वाक्य समजा बरोबर आली आणि एक चुकलं तर विसंगत पार्ट काय झाला चुकलेला पार्ट म्हणजे तीन पार्टमध्ये जे काही पार्ट असतील तीन ते काय असले पाहिजेत सारखे आणि एक वेगळा असेल तो असेल विसंगत ह्याच्यामध्ये विचारलं विसंगत पार्ट काय तर बरोबरवाला पार्ट ह्याच्यामध्ये काय विसंगत आहे म्हटलं तर चुकीचा पार्ट तर ह्याला म्हणायचं विसंगत म्हणजे वेगळा घटक असलेला ओळखायचा आपल्याला मग त्यांनी सांगितलं आहे फी हे एसचे वडील आहेत एसचे वडील कोण आहेत बघितलं तर टी आणि फी काय एक तर असेल त्याचा काका असेल किंवा काय असेल ही आत्या पण मी सांगू शकत नाही फी आत्या आहे का काका आहे त्यामुळं हा पार्ट काय चुकीचा आहे यूला तीन मुले आहेत यूला किती वापरते तर दोन आहेत हे पण चुकलं यसला एक भाव आहे यसला भाव आहे का नाही हे चुकलं आणि यस ही यूची नात आहे यू विचार करणार हा मुलगा आणि मुलाची मुलगी म्हणजे काय झाली सांगा बरं नात चार नंबर मग विसंगत घटक कुठला झाला याच्यामध्ये ह्या चौघामध्ये विसंगत घटक कुठला झाला चार नंबरचा पार्ट मग ह्या प्रश्नाचं उत्तर काय असेल चार ठीक आहे तर हा झाला आपला दहा नंबरचा प्रश्न पुढचा प्रश्न बघू क्वेश्चन नंबर अकरा ह्याच्या अगोदर आपण पाहिलाय क्वेश्चन नंबर दहा ह्या ठिकाणी काय दिलंय पहा के डी हा केचा भाऊ आहे डी कोणाचा भाऊ आहे केचा डी हा केचा भाऊ ठीक आहे त्यानंतर त्या पुढचा पार्ट वाजा ह्याच्यामध्ये असं सांगितलं यम ही केची बहीण आहे यम ही केची बहीण यम केची बहीण आर हे डीचे वडील आहेत यस ही यमची आई आहे के चे आरशी नाते काय मित्र ऑलरेडी सांगितले तुम्हाला के के चे आरशी नाते काय ह्या वाक्याचा अर्थ के चे आरशी नाते काय म्हणजे या प्रश्नामध्ये विचारले के कोण आहे सुरुवात के पासून करायची आणि शेवट कुठं करायचा आरच्या जवळ आर पासून प्रश्न वाजायचा चालू करायचा शेवट कुठं करायचा केच्या जवळ ओके हा हे वाक्य रचना सगळ्यात आय एम पी वाक्य रचना लक्षात ठेवा महत्वाची आता हे सगळे चारच्या चार पार्ट जोडायचा प्रयत्न करा कुठून ही सुरुवात करू शकता असं दिमाग लावण्याची गरज नाही की सर मी हेतून दिमाग लावू का तेथून लावू काय विचार करण्याची गरज नाही यम गुणुले के केलं तुम्ही यम गुणुले के पुन्हा के गुणुले डी आहे डी कडे आर कडून एक बाण येतोय यस कडून एम कडे एक बाण येतोय ओके 
ही तुमची एक आकृती तयार झाली इथं ही आकृती वाचून कोण मला सांगू शकतं यस आणि आर मध्ये नातं काय यस पण ह्यांच्यावर अधिकार सांगतोय ना आर पण अधिकार सांगतोय म्हणजे यस आणि आर कोण झाले पती पत्नी तर यस आणि आर काय असले पाहिजेत पती पत्नी मी दाखवलं नाही ते पण तुमच्या ती गोष्ट लक्षात आली पाहिजे कारण यस पण अधिकार सांगायला लागला ह्यांच्यावर आर पण अधिकार सांगायला लागला ह्यांच्यावर म्हणजे यस आणि आर कोण असले पाहिजेत पती पत्नी असले पाहिजेत पण आपला प्रश्न तिथं नाही आपला प्रश्न विचारला आहे केच्या आरशी ना ते काय म्हणजे के पासून प्रश्न वाचायचा आणि कुठे यायचं आर पर्यंत किंवा आर पासून के पर्यंत सॉरी आर ने प्रश्न इतन वाचा सुरुआत के लिए आर पास आर मनना हा का मजा मुलगा पी मजी मुलगी है का मुलगा मात्र संगता ये नहीं तो हा प्रश्न उत्तर अल तीन नंबर मुलगा कि मुलगी कारण संगू शकत नहीं लक्षा ठेवा यस आर हे पति पत्नी है कशा मु कारण हे सगी यस की आपत्त आर पन मन तो हिच मजी आपत्त्य दोगा भांडना लगे मे ये अर्थ आसा होता कि दोगे पति पत्नी प्रत्येक जन मन ही मजी आपत्तित हि मनते मज हि मनते मज तो दोगपति पत्नी मग तो यह प्रश्नाच उत्तर अल मुलगा कि मुलगी कारण के लिंग अपने संगता ये नहीं दिमाग लाने का सुधा प्रयत्न करू ना का सीम्पल वक्य रच नहीं आयोग जास्त का अवगड़ प्रश्न विचारत नहीं का ही प्रश्न फक्त अवगड़ ये मैं संगेल कुछ प्रश्न सगत बेस्ट क्वेश्चन है पूछा प्रश्नाला जाओ एक कुटुंब एक वायसी जो संबंध है तो वाय एक है तो एक वाय हे डैश डैश है काय आहेत आपल्याला बघू एक्सचा वायशी जो संबंध आहे तोच वायचा एकशे संबंध आहे म्हणजेच काय ह्या वाक्याचा अर्थ अगोदर समजून सांगतो म्हणजेच एक्स नावाची व्यक्ती एक्स नावाची व्यक्ती वायला ज्या नावाने हक मारणार नावाने म्हणण्यापेक्षा नात्याने ज्या नात्याने हक मारणार त्या नात्याचं नाव घ्यायचं आपल्याला त्याच नात्याने वायला सुद्धा हक मारली पाहिजे वायने एक्सला हक मारली पाहिजे त्याच नात्याच्या नावाने हात मारली पाहिजे उदाहरणार्थ ही समजा बहीण घेतली एक्सची तर ही एक्स काय म्हणणार वायला बहीण आहे आणि ही पण बहीण घेतली तर वाय काय म्हणणार हिला बहीण आहे माझी म्हणजे दोन्ही व्यक्ती एकमेकाला हाक मारताना एकाच शब्दाने हाक मारली पाहिजे एक्स नावाची व्यक्ती हिला म्हणणार ही माझी बहीण आहे वाय म्हणणार ही माझी बहीण आहे बघा नातं मी सांगताना काय सांगतोय बहीण बहीण पहिली व्यक्ती पण दुसऱ्या व्यक्तीला बहीण नावानेच हाक मारते आणि दुसरी व्यक्ती पण पहिल्या व्यक्तीला बहीण नावानेच हाक मारते त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर येणार दोन नंबर आणखी एक पर्याय ह्या ठिकाणी चालला असता तो म्हणजे कुठला सांगा बरं भाऊ भाऊ पहिला भाऊ दुसऱ्या भाऊला म्हणणार हा माझा भाऊ आहे हा पण ह्याला काय म्हणणार हा माझा भाऊ आहे म्हणजे नात्याचं नाव एकच राहणार आता ह्याच्यामध्ये असं होऊ शकत नाही पती पत्नीला म्हणणार ही माझी पत्नी पण ही असे म्हणणार का ही पण माझी पत्नी नाही ही म्हणणार माझी पती म्हणजे नात्याचं नाव बदललं नाही पाहिजे त्यामुळे प्रश्नामध्ये असं विचारलं एक्सचा वायशी जो संबंध आहे तोच वायचा एक्स आहे म्हणजे पहिल्या व्यक्ती ज्या नात्याने हाक मारेल दुसऱ्या व्यक्तीला दुसऱ्या व्यक्तीने त्याच नात्याने पहिल्या व्यक्तीला हाक मारली पाहिजे तर या प्रश्नाचे दोन पॉसिबल उत्तर असू शकतात एक म्हणजे बहीण बहीण पण चालू शकते आणि दुसरं उत्तर असेल भाऊ व भाऊ हे सुद्धा चालू शकते ठीक आहे तर आपण पुढचा क्वेश्चन बघू क्वेश्चन नंबर तेरा बो अपन क्वेश्चन नंबर तेरा हमें अस विचार आजोबा बदल खालपैकी को विधान निश्चित खरे आए सीम्पल पार्ट है का हमें मग लाने की गरज नहीं एक मुलगा व मुलगी आए समा आप आजोबा मना चरण तो मुलगा मुलीच लग्न नसेल जाए तो ना तो कुछ नहीं आजोबाला ओके मग ना तू जर असेल तर आजोबा असतील ओके समजा मुला मुलीचं लग्न समजा तुमचं लग्न झालं तर मला मुलगा मुलगी आणि ते तुम्ही त्या मुलाचे लग्नच केले नाहीत मुला बाळांची तुमच्या तर तुम्ही आजोबा होऊ शकता का नाही त्यामुळे पहिली कंडिशन काय चुकीच आहे त्यांचे वय पासष्ट वर्षापेक्षा जास्त असेल हे पण चुकीच आहे समजा अटल बिहारी वाजपेयी पासष्ट वर्षापेक्षा जास्त होतं पण ते आजोबा नाहीत झाले का लग्नच केलं नाही त्यामुळे हे पण काय चुकीच आहे त्यांचे केस पांढरे असतील आता जर सगळ्याचे केस पांढरेत साहेबीच्या मुलाचे पण केस पांढरेत मग त्याला आजोबा म्हणता येईल का नाही हे पण चुकीचं आहे त्यांना एक नात किंवा नातो असेल तर हे शंभर टक्के बरोबर आहे का नात आणि नातो असेल तर ते साहजिकच त्या व्यक्तीला काय म्हणून हक मारतील आजोबा त्यामुळे उत्तर काय असेल चार नंबर पुढच्या प्रश्नामध्ये असं दिलं तुझे वडील म्हणतात मला तीन मुले आहेत म्हणजे वडिलांचं असं म्हणणं की मला तीन मुले आहेत हे समजा वडील घेतले 
हे वडिलांचं म्हणणं आहे की किती इथं मला तीन मुलं इथं ओके वडील म्हणतात मला तीन मुलं आहेत का आहेत आणि तू म्हणतोस म्हणजे त्यांचा एक मुलगा म्हणतोय की मला दोन भाऊ आहेत दोघाची पण म्हणणं बरोबर या लागले वडील म्हणतात मला तीन मुलं आहेत आणि त्यांचा एक मुलगा म्हणतोय मला दोन भाऊ आहेत तर दोघाचे पण म्हणणे काय आहेत मग बरोबर येतं हे तर सांगितले कोणाचे म्हणणे चुकीचं आहे कोणाचेच नाही सगळी व्यक्ती काय करतात खरे बोलत आहेत वडील म्हणतात मला तीन मुलं आहेत आणि हा मुलगा म्हणतोय मला दोन भाऊ आहेत म्हणजे हे वाक्य काय झालं बरोबर वाक्य आहे दोघाचे वाक्य बरोबर आहेत त्यामुळे कोणाचंही म्हणणं चुकीचं नाही सगळे आपल्या ठिकाणी काय येतं बरोबर आहे ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघू आपण पुढचा प्रश्न क्वेश्चन नंबर पंधरा बघू आपण ह्याच्यामध्ये काय सांगितलंय बा फारजाना आणि तसलिमा बहिणी आहेत तर फारजाना आणि तसलिमा आता बघू आपण डायग्राम टाय फास्ट काढता येते का विचार म्हणजे आता सुट्टे सुट्टे पार्ट काढायची गरज नाही ज्याला काढायचे ते सुट्टे पार्ट पण काढू शकता असं काय नाही पण मी डायरेक्ट सांगतो आता फरजाना आणि तसली माया बहिणी आहेत हे तर आल्या फरजाना आणि तसलीम हे आहेत बहिणी आलिम आणि अकबर भाऊ आता कुठं दाखवायचे आले अकबर तर ते फित काय दाखवता येणार नाहीत कारण यांचं नातं काय ते कळा नाही आपल्याला तर हे तर असंच राहिलं मग पहिलं वाक्य आलिम आणि अकबरचा काय संबंध लागणार आलिमचा भाऊ मुलगा मोहम्मद तसलिमाचा भाऊ आहे बघा आता तसलिमाचा भाऊ कोण आहे सांगा बरं तसलिमाचा भाऊ मोहम्मद तसलिमाचा भाऊ आहे मोहम्मद आणि हा मोहम्मद कुणाचा मुलगा आहे आलिमचा आलिमचा मुलगा मोहम्मद आहे पुढं आलिम आणि अकबर भाऊ आहेत आता हे राहिलेलं वाक्य आलिम आणि अकबर भाऊ आहेत मला वाटतं आकृती तयार झाली तुम्ही सुट्टे पार्ट जर काढून घेतले ना तरी सुद्धा आकृती अशीच येणार बघा तुम्ही ट्राय करू असेच दिसायला सुद्धा अशीच दिसणार आकृती आणि त्यांनी विचारले अकबरचे फरजाना सी नाते काय इथं चे नावाचा शब्द आणि सी नावाचा शब्द सगळ्यात इम्पॉर्टंट शब्द आहेत आकृती कुठून वाचे चालू करणार तुम्ही फरजानापासून फरजानापासून आकृती वाचे चालू केली फरजाना म्हणेल ही बहीण आहे हा भाऊ आहे हे कोण येतं वडील आणि वडिलांचा भाऊ अकबर कोण झाला मग काका उत्तर येणार तीन नंबर प्रश्न वाचताना फरजानापासून वाचायला सुरुवात करायची ते अकबर येईपर्यंत फरजाना याकडून वाचत गेली ही भाऊ उंडा हे झाले वडील आणि वडिलांचा भाऊ कोण झाला काका तर अशा पद्धतीने आकृती वाचायची पुढचा क्वेश्चन आहे क्वेश्चन नंबर सोळा हा क्वेश्चन म्हणजे खूप चांगला क्वेश्चन आहे ज्यावेळेस दोन हजार सोळामध्ये हा प्रश्न विचारला त्यावेळेस बऱ्याच विद्यार्थ्यांना असं वाटत होतं की आपलं प्रश्नाचं उत्तर बरोबर आहे पण याच्यामध्ये एक आयोगाने छोटीसा बदल केला आहे आणि एक छोटीशी ट्रिक आहे या प्रश्नामध्ये त्यामुळे ह्या बऱ्याच विद्यार्थ्याचं ह्या प्रश्नाचं उत्तर चुकलं होतं काय होतं बघा अली बालाचा भाऊ आहे बघा अली बालाचा भाऊ आहे कुणाचा भाऊ आहे हा बालाचा पण बाला ही स्त्री आहे का पुरुष आहे हे मात्र आपल्याला सांगता येणार नाही कारण बाला मध बाला जर बघितलं तर एका ॲक्ट्रेसचं नाव आहे आणि कधी कधी आपल्या गावाकडं आपण बाला म्हणून एखाद्या मुलाला पण हाक मारतो आमचा बाल बाला अशा पद्धतीने हाक मारतो तर ते बाला हे नाव मुलाचं आहे का मुलीचं ह्याच्यामध्ये आपण सांगू शकत नाही बाला हे मुलाचं नाव आहे का मुलीचं नाव आहे समजा कल्लू आलीचे वडील आहेत कल्लू कुणाचे वडील आहेत आलीचे आता कल्लू काय मुलीचं नाव नसतं आणि आली पण काय मुलीचं नाव नसतं ओके त्यामुळे डायरेक्ट तुम्ही असं सांगू शकता की आली हा मुलगाच आहे म्हणून का कधी बघितलं आली हे मुलीचं नाव आहे म्हणून नाही दामू नीलाचा भाऊ दाखवायचा आहे दामू नीलाचा भाऊ दामू पण मुलीचं नाव नसतं कधी आणि नीला हे मुलीचं नाव आहे कारण लगेच कळतंय कारण नीला कधी बघितलंय तर नीला हे मुलीचं नाव आहे लगेच लक्षात येत नीला बालाची मुलगी आहे हे पण सांगितलंय नीला कोणाची मुलगी आहे बालाची तर नीला बालाची मुलगी आहे ह्याच्यामधून सुद्धा लक्षात येते की नीला ही काय मुलगीच आहे हे जरी नाही काढलं तरी चालेल खालच्या वाक्यामधून सांगितलंच आहे नीला ही मुलगी कारण नाव लगेच कळते नीला हे नाव मुलीचं असतंय काय दामू हे मुलीचं नाव नसतंय कल्लू मुलीचं नाव नसतंय आली मुलीचं नाव नसतं 
आली मुलीचं नाव नाही तरी चार वाक्य वाचली चार वाक्यापासून अशा आकृत्या बनल्या आता ह्या आकृत्या जोडायचा प्रयत्न करा तर बघा आली गुनुले बाला ओके तर इथं आलेला आहे चौरस इथं आहे बाला बालाकडून नीलाकडे एक बाण जातोय नीला ह्या ठिकाणी आली नीला गुनुले दामू पुढच्या आकृतीमध्ये बाबा नीला आणि दामू याच्यामध्ये गुन्हा करायचे नाही पुन्हा कल्लूकडून अलीकडे एक बाण येतोय इथं कल्लू आणि हे तुमची बेसिक आकृत तयार झाली दामूचे काका काढायच्यात म्हणजे आकृती वाचताना दामूपासून सुरुवात करायची दामूचे काका दामूची मावशी दामूचे वडील असं काय जर सांगितलं तर दामूपासून वाचायचं चालू करायचं दामू म्हणेल ही माझी झाली बहीण आता ही जर आई असेल त्याची दामू काय म्हणेल ही आहे माझी बहीण मग हे काय घ्यायचे वडील घ्यायचे का काय घ्यायचे तर ह्याच्यामध्ये कन्फ्युजन आहे कारण ह्याला जर तुम्ही वडील घेतले दामूचे हे जर वडील घेतले तर हे काय झाला काका आणि ही जर आई घेतली दामूची ही जर आई घेतली तर हा का होईल मामा म्हणजे कन्फ्युजन फक्त एकाच गोष्टीमुळे ते म्हणजे बालाचं लिंग माहीत नसल्यामुळं बालाला स्त्री घ्यायचं का पुरुष घ्यायची तर अशी काही नावं आहेत ती तुमच्या लक्षात असली पाहिजे उदाहरणार्थ किरण पुढचं नाव आहे सितल आणि बाला ही अशी नावं आहेत ह्याच्यावर प्रश्न विचारला तर तुमचं चुकू शकतो त्यामुळे अशा ठिकाणी लिंग माहीत असल्याशिवाय हे तर रिस्क घ्यायची नाही त्यामुळे हिचं लिंग माहीत नाही ह्या व्यक्तीचं त्यामुळं आपण सांगू शकत नाही आली मामा आहे का काका आहे त्यामुळे ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे बालाची लिंग माहीत असायला हवी ओके तर अशा पद्धतीचा हा पार्ट आहे त्या प्रश्नाचं उत्तर येते चार नंबरचं पण आपण काही मध्ये कधी कधी सोडवतो आपण लगेच म्हणतो हे वडील झालं आणि मग हे झालं काका खरं एक प्रश्न आपण असंच बघितला होता पहिल्यांदा पण त्याच्यामध्ये काका काढायचा होता पण लक्षात ठेवा त्या ठिकाणी कंपल्सरी पर्याय निवडायचा होता त्यामुळे आपण त्यातला एक निवडला होता पण हे तर तसं कंपल्शन केलेलं नाही त्यांनी सांगितले बालाचे लिंग माहीत असायला हवे त्यामुळे हा प्रश्न उत्तर येते चार जास्त विद्यार्थ्यांचा प्रश्न का चुकला काय जणांनी आकृती काढली लगेच त्यांना दिसला आली काका लिहून टाकलं लगेच एक नंबर उत्तर कारण जे चुकीचे उत्तर असतात जिथं जास्त पॉसिबिलिटी असते आयोग अशी उत्तर पहिल्यांदा देतात तिथंच विद्यार्थी पहिल्यांदा चुकतो ठीक आहे तर पुढचा प्रश्न बघू आपण क्वेश्चन नंबर सतरा क्लर्क मुख्य दोन हजार अठराच्या परिषदेत चाललेला प्रश्न आहे बघू ह्याच्यामध्ये काय सांगितले बा ए बी सी डी ई वय पी संयुक्त कुटुंबाचे सदस्य आहेत संयुक्त कुटुंब म्हणजे काय म्हणजे एकाच कुटुंबातले सगळे सदस्य म्हणजे समजा एका कुटुंबातले व्यक्ती घेतले आणि त्याचं लग्न समजा दुसऱ्या म्हणजे संबंध कसा येतो की एका कुटुंबातल्या व्यक्तीचं लग्न दुसऱ्या कुटुंबातल्या व्यक्तीशी झालेलं असतं मग ते दुसरं कुटुंबाचा ह्या ठिकाणी अजिबात विचार करायचा नाही म्हणजे एकाच कुटुंबातले म्हणजे कसे आपले आता आपण मी जर माझा विचार केला तर मी सांगेल की माझे आजी आजोबा माझे आई वडील आणि माझे भावंड हे झालं संयुक्त कुटुंब किंवा माझे चुलते हे एका कुटुंबातले सदस्य आहेत ना मी ह्याला म्हणत संयुक्त कुटुंब आणि प्रश्न त्याच्यावर आधारित आहे हा इथं सांगितले पुरुषांची संख्या स्त्रियांच्या संख्येत की आहे म्हणजे त्याचा अर्थ झाला की तीन पुरुष आणि किती तर तीन स्त्री आहेत तीन मेल आणि तीन फिमेल पहिलं वाक्य संपलं दुसरं वाक्यात सांगितलं ए वई हे यप चे मुलगे आहेत यप चे मुलं दाखवायचे ए वई तर ए वई हे कुणाची मुलं झाली एफचे डी या आईची दोन मुलं आहेत डी आईची किती मुलं येतं दोन आहेत मग डी या आईची दोन मुलं येतं डी या आईची दोन मुलं त्यात एक मुलगा आहे आणि एक काय आहे सांगा बरं मुलगी आहे पुढचा पार्ट बी हा एचा मुलगा आहे बी कुणाचा मुलगा आहे एचा बी मुलगा आहे कुणाचा एचा हा पार्ट झाला आणि याच्यामध्ये सांगितले की सध्या कुटुंबात एकच जोडप आहे एकच जोडप राहिले ठीक आहे मग ह्याच्यामध्ये हा पार्ट जोडायचा प्रयत्न करू 
तुम्ही म्हणणार सर आता जोडपत्र आहे ह्याच्यामध्ये म्हटल्यावर आता कसं तुम्ही आकृती सोडवणार बघा दिमाग लांबण्याची काही गरज नाही जास्त विचार पहिल्यांदा तर मला जे जोडता येईल मी ते जोडायचा प्रयत्न करणार पहिली आणि लास्टची आकृती ती जोडल्यानंतर असं पाड तयार होईल यप ओके ॲक्च्युअलमध्ये इथं जर बघितलं यपचे दोन मुलगे आहेत तर यपचं लिंग आपल्याला सांगता येणार नाही त्यामुळे यपचा पार्ट आहे तसं राहील यप आहे तसंच त्यानंतर इथं आलं ए त्यानंतर इथं आलं ई आणि याच्यामध्ये आलं बी बघा आता खूप महत्वाचा पार्ट आहे आता काही जण विचार करणारे असे पण मुलं असतील ते विचार करतील की सर आता डीचा पार्ट कुठं लिहायचा डी नावाची तर एक स्त्री आहे ठीक आहे डी नावाची काय एक स्त्री आहे आणि हा पार्ट आपल्याला दाखवायचा आणि तो कुठं दाखवला पाहिजे मला एक सांगा आता जर ह्याच्यामध्ये तीन स्त्री असतील आणि तीन पुरुष असतील तर यप कोण असेल कोण सांगू शकतं हे तर झाले तीन पुरुष इथंच झाले कारण ही पहिली आणि तिसरी आकृती मी कंबाईन केली हे तर तीन पुरुष झाले म्हणजे यप काय असली पाहिजे स्त्री असली पाहिजे यप काय असली पाहिजे स्त्री कन्फर्म झालं डीचं लग्न तुम्हाला यप सोबत लावण्याचा अधिकार आहे का नाही कारण दोन स्त्रियांचे लग्न कधीच होऊ शकत नाही त्याच्यानंतर पुढची स्टेप एक तर तुमचं लग्न समजा ह्या डी सोबत लावायचं ठरवलं ओके डीचं लग्न ई सोबत लावायचं ठरवलं तर पार्ट असा होईल ह्या दोघांचं लग्न लावलं तुम्ही बा पॉसिबिलिटी सांगतं की काय होऊ शकता असं केलं डी सोबत लावलं आणि ही त्यांची आपत्ती जर घेतली तुम्ही दोघांची ह्या दोघांची आपत्ती इथं घेतली कुटुंबातले मेंबर किती झाले मोजा जरा एक दोन तीन चार पाच सहा आणि सात म्हणजे माझा अप्रोच चुकला आहे अप्रोच का चुकला आहे कारण मी कुणासोबत डीचं लग्न लावून दिलं ई सोबत त्यावेळेस कुटुंबातली फॅमिली संख्या म्हणजे जेवढे काय मेंबर होते ते मेंबर किती झाले सात मग हा पार्ट मी खोडणार कारण इथं ह्याची जागा नाही आहे कारण मेंबर होत आहेत सात पुन्हा काही जण दिमाग लावतात ते म्हणतात इथं बी सोबत लग्न लावतो मग मी सर डीचं डी सोबत जर डीचं लग्न समजा तुम्ही बी सोबत लावलं पुन्हा इथे एक मुलगा आणि एक मुलगी हे शक्य होईल का तरी पण कुटुंबातल्या मेंबरची संख्या काय होते सात मग माझी एक गोष्ट मात्र लक्षात येते की ही तर डीची जागा नाहीच आहे ह्याच्यासोबत लग्न लावलं ह्याच्यासोबत लग्न लावलं पण फायदा होणार नाही मग लास्ट ऑप्शन तुमच्याकडं हा आहे की एचं लग्न तुमचं झालं पाहिजे फक्त एचं लग्न कोणासोबत झालं पाहिजे डी सोबत पण डी नावाची व्यक्ती सांगते डी नावाची व्यक्ती सांगते की मला सध्या एकच मुलगा आणि एकच मुलगी आहे काय मला एकच मुलगा आणि एकच मुलगी हे तर ऑलरेडी एक मुलगा आहे मग तिला काय नाही सध्या एक मुलगी नाही ती कोण असेल मग माहिती वाचल्यावर कळते ए बी सी डी ई एफ ह्यात कुठला पार्ट राहिला आहे आता ए आला बी आला राहिला कुठला पार्ट सी आणि ही तुमची आकृती आहे म्हणजेच ह्या आकृतीमध्ये एवढं लक्षात येतं आहे यप नावाची एक व्यक्ती आहे जी स्त्री आहे तिचा नवरा दाखवला नाही म्हणजे तो मृत्यू पावलेला असू शकतो कदाचित तिला दोन मुलं आहेत किती मुलं आहेत तिला दोन त्यातल्या एका मुलाचं लग्न तिनं डी सोबत लावलं कोणासोबत लावलं डी सोबत आणि डीला एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे आणि कुटुंब ह्याच्यामध्ये जे काही पहिल्यांदा प्रश्नामध्ये जे सांगितलं होतं की कुटुंबामध्ये तीन स्त्री असतील तीन पुरुष असतील तो पार्ट पण बरोबर फिट बसतो या ठिकाणी आता उत्तर काढायचा प्रयत्न करू ए बी व सी या सर्व स्त्री आहेत बरोबर आहे का बघा बरं ए बी आणि सी स्त्री आहेत का नाही एकतर तुम्ही ही जी बेसिक डायग्राम काढली ना ही न काढता सुद्धा मी पहिल्या इलिमिनेशन पद्धत म्हटलं तर मी लगेच सांगू शकतो की बी पुरुष आहे म्हटलं ही आकृती चुकली म्हणजे पहिला पर्याय चुकला म्हणजे कॉमन सेन्सचा पार्ट वापरला तर आकृती न काढता डी ही एची पत्नी आहे डी कुणाची पत्नी एची हे तर मात्र इलिमिनेशन नाही तुम्हाला हिचं दिमाग लावूनच हे सोडवायचं हे तर उत्तर हे काय येणार बरोबर आकृतीमध्ये कळतंय डी ही याची पत्नी आहे डीची दोन मुले आहेत ई व एफ किती मुले आहेत डीला दोन ए आणि एफ आहेत का नाही ओके दोन मुले आहेत दोन मुले आहेत पण ती ई व एफ आहेत का ई व एफ आहेत का नाही ती कुठली इथं बी आणि सी तर हो हा पण पार्ट काय होतोय मग चुकीचा 
डी ही यप ची मुल है डी कुना ची मुल यप ची है का नहीं ते का संगा बर सू नहीं डी ही का यप ची सू नहीं ते आमले तो मुल गया है आ समन्ने तो मला जिपात सुदा दिकार नहीं ते आमले है प्रश्ना चु उत्तरेल दो नंबर चा डी ही ये ची पत नहीं आप प्रोच का साय होता बागा माजा मी डी च लगने है जो सुबत लाउन बगित लो कुटों बातले विक्ति संक्या जाली साथ ही तो पन है जो सुबत लगन लाउन बगित लो कुटों बातले विक्ति संक्या साथ है डी च लगने एप सुबत रहु शकत ना इस्तरी आहे मन मुझ डी च लगने मिलावले ए सुबत आनि मुझ बरोबर सगली एक गणित में ही तो शॉर्ट कट ने सोड़ उन्हें दिलो अन्य परीक्षा में तेरे टाइप से गणित का दिए तक आज बात सुधार इतना है तेरे माइंड लेवल डेवलप करने कर देते हैं अन्य जो परिणत माइंड लेवल डेवलप होता नहीं तो परिणत प्रश्न सुटत नहीं कुटलाए बात अप्रश्न सेम आलाय संगा बर थोड़ा त्रिभुजलिय कारण तेरे वजह से तो विचार करा लेते एक तासास्तो डेढ़ तासास्तो तेरे आदमानों से विचार करते कि मैं पौराण का सांगे नो तुम सब तो आप प्रोचा सांस ला पाएगे तुम सब प्रोच हास ला पाएगे कि मैं प्रश्न आले उठ लेंगे लेने विचार करेल कि मैं हिस पद्धत का वापरेल हे का होना नहीं तो राता हे विचार करने � प्रश्न क्रमांक आठ रहा जरूरत है बगैर लगे लातर तो पूर्ण अपने इंग्लिश में दिया है मिथ्या जो ट्रांसलेशन के लिए तो वो ट्रांसलेशन पुली कर ले सेटला मांड ले ओके तो जरूरत है ये ट्रांसलेशन वाच सुन गया इंग्लिश में दिया लग करता सिलते इंग्लिश में दिया बगैर जलमार ठीक करता सिलते मार डिटेक्� आशीवाक के रचना बगैत लिए मुझे रजत पीटर समूल का दाख पाया जाए रजत पीटर समूल का पीटर समूल का रजत निरजत हाथ सब तकाय दाख पाया जाए सुनील सब अपन बहुत दाख पाया जाए तो रजत हाथ सुनील सब बहुत दाख पाया जाए अतः रजत पीटर सुनील हिस पुरुष ऐसे नाम है लेकिन लक्ष्य देते हैं तो लेकिन चर कर दो सुना कपी ट्राई कर लेके दिमाग लीजिए ना नहीं आरिपा हिस सुनील चाहिए दाखवाई ची सुनील चाहिए सुनील चाहिए कौन दाखवाई ची आरिपा सुनील चाहिए आरिपा आता जरूरी चर के लातर में उड़तर संगुष्ठ तो क्या दोगा में दिखाई ना तास शक्त कौन संगुष्ठ है दोगा में दिखाई ना तास नर है पति पत्नी तो रजत मन नरखा माता भावी नहीं को नहीं आई है मंजित आरी पक्को काय जली रजत चाई प्रश्न ये उड़े उन्होंने पन्सुड़ तो परंतु जरा है लोग कहते कंप्लीट करूं क्यों सुनील चाई का इधर कोली आरी पा आरी पा ही सुनील चाई इधर कोई चीन आरी पा ही जयाची मुलिया है आरी पा नाम चीजी का एक तय तो कुना चीमुली इधर कोई ऐसा मत देखा, ही दोग जरहा खलचा दुनी मोला नौराधे कर संगता सिलते रहे दोग पति पत्नी ता, यात्र एक बार खोड़ ला तेरी चलते, मजह तार तक आए जाला वाह, जय ची मुल्क के काय जाली आरी पा, तीस लोग ने पिटर सुबह जाला ने दोग अन्ना सरजता ने सुनील नाम ची मुल्ले था, जया मन्ना र पिटर माता जावई, जया मन्ना अनेक सुनील देखिल माजा खाया है ना तो ये दोनी व्यक्ति मन नर जया है हम चाच जया है अच्छा पुत्र चाच कुरती तुम ये तुकड़े करो सदा कुरती लगा दूँ शक्ति तेज़ मत जस्ट डिपिकल पार्ट नहीं मैं डायरेक्ट आप कुरती मार डाला सर्वात के लिए कारण एक आता स्टेज है आशय लेके तेज़ मत तुम्हें काट द� आरी पाही सुनील चाहे दाख वाई चाहे तो जी की इतने आरी पा आरी पकाए दाख वाई चाहे सुनील चाहे अने आरी पाही जाए चाहे मुली दाख वाई चाहे अने दोनों आखुरते जोड़ आये चाहे दोनों आखुरते जोड़ आये चाहे मुल्ले तो ये मन रहता आला पीटर रहता आला रजत सर 
रजत गुनुले सुनील पुन्हा तुम्ही म्हणणार सर सुनील सुनील कडबान येतोय आरिफाकडून पुन्हा तुम्ही म्हणणार सर जयाकडून एक बाण येतोय झाली आकृती कम्प्लीट र पीटर पण रजतवर अधिकार सांगतोय सुनीलवर अधिकार सांगतोय आरिफा पण ह्या दोघांवर अधिकार सांगतोय म्हणजे ह्याचा अर्थ असा झाला ह्या दोघांचं झालं लग्न मग हा बाण हितला काय होणार निघून जाणार झाली आकृती वाचता येते सहज आणि प्रश्नाचं उत्तर पण फास्ट देता येते त्यामुळे प्रश्नाचं उत्तर येईल दोन नंबरचं जया ही पीटरची आजी आहे का नाही पीटर म्हणणार जया ही माझी काय सासू आहे त्यामुळे तीन नंबर चुकलं जया ही रजेची सासू आहे का रजत म्हणणार ही आहे आई ना आईची आई म्हणजे कोण झाली आजी सासू होऊ शकत नाही त्यामुळे ही कट उत्तर येईल दोन नंबरचा ऑप्शन आरिफ ही काय रजेची आई आणि सुनीलची पण आई आहे ठीक आहे पुढचा प्रश्न बघू आपण